বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা অধ্যায়ের এটি নবম টিউটোরিয়াল যারা আগে টিউটোরিয়ালগুলো দেখেননি তারা ধারাবাহিকভাবে দেখুন তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন তো বড় বড় মতো আবার একটা অঙ্ক অঙ্ক সলভ করবো আজকে চলুন অঙ্ক সলভ করার আগে আমরা প্রোবাবিলিটি সূত্রটা আবার একটু দেখে নেব প্রোবাবিলিটি কাল টু প্রোবাবিলি মিন বাই টোটাল ইভেন অর্থাৎ এই সূত্রটা হচ্ছে সম্ভাব্য ঘটনা বাই মোট ঘটনা তো আমরা আগে তাসের অঙ্ক করছি তারপর বলের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো আজকেও একটা বলের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো এই অঙ্কটিতে বলা আছে দেখুন যে এ বক্স কন্টেন্স ফাইভ রেড সেভেন ব্ল্যাক অ্যান্ড ফোর গ্রিন বলস তার মানে একটা পাত্রে পাঁচটা লাল বল সাতটা কালো বল এবং আটটা গ্রিন বল আছে টু বলস আর ড্রোন দুইটা বল ওঠানো হলো বলছে কি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট প্রথমত হচ্ছে কোনো পুনো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট পুনঃস্থাপন করা ছাড়া আরেকটা বলছে উইথ রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ পুনঃস্থাপন করে এবার হচ্ছে ফাইন্ড দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট বলস উইল বি ব্ল্যাক অর গ্রিন বলগুলা ব্ল্যাক হবে এবং গ্রিন হবে তার সম্ভাবনা কত সেটা নির্ণয় করতে হবে এখন অঙ্কটা খুব সহজ কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে উইথ রিপ্লেসমেন্ট আর হচ্ছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট তো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে পুনঃস্থাপন করা ছাড়া আর উইথ রিপ্লেসমেন্ট মানে হচ্ছে পুনঃস্থাপন করে ধরে নেওয়া যাক আমি একটা পাত্র থেকে একটা বল উঠালাম এই বলটা দেখে আবার যদি ওই পাত্রের মধ্যে ফেলে দিই তাহলে এটা হলো উইথ রিপ্লেসমেন্ট তার মানে যেখানকার যে বলটা আমি আবার পুনঃস্থাপন করলাম সেখানে এটাকে বলা হবে উইথ রিপ্লেসমেন্ট আর উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট হলো এমন যে আমি একটা পাত্র থেকে বল উঠালাম সেটা দেখলাম এবার ওই পাত্রের মধ্যে না রেখে নিজের কাছে রাখে রেখে দিলাম তাহলে কি হলো এটা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ পুনঃস্থাপন করা ছাড়া যেখানে যার বলটা যেখানে অবস্থান করা ছিল সেখানে না রেখে নিজের কাছে রাখলাম এটা হলো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট তো এই উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই এক একটা করে বল কমতে থাকে উইথ রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে মোট বলের সংখ্যা কমে না কিন্তু উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের সময় মোট যে বল তার সংখ্যা প্রত্যেকবারই একটা করে কমতে থাকবে এই হলো পার্থক্য তার মানে প্রত্যেকবার আমি যখন বলটা উঠাবো তখন বলটা আর পাত্রের মধ্যে না রেখে বাহিরে নিজের কাছে রাখবো তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই একটা করে বল কমবে এটা হলো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট আর উইথ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে একটা করে বল দেখব আবার তার ভিতরে ফেলে দিব অর্থাৎ বলের সংখ্যা একটাও কমবে না এটাকে বলা হবে উইথ রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা তো আমরা আগে অঙ্কটা শুরু করি যেহেতু বলের অঙ্ক আমি বলছি বলের অঙ্ক করার সময় সর্বপ্রথম দেখতে হবে একটা পাত্রে কতগুলো বল আছে সেই বলগুলোর সংখ্যা আগে আমরা যোগ করে নিব তো এখানে দেখুন রেড বল আছে পাঁচটা ওকে তো আমরা লিখবো রেড বল ইকাল টু ফাইভ আবার হচ্ছে সেভেন মানে সেভেন হচ্ছে ব্ল্যাক বল তার মানে ব্ল্যাক বল আছে সাতটা আর গ্রিন বল আছে আটটা এই যে গ্রিন বল হচ্ছে আটটা সো এবার আমরা টোটাল বল লিখবো এই পাঁচ সাত আর আট যোগ করে মোট হচ্ছে বিশটা টোটাল বল ওকে এক নম্বর দিয়ে লিখব উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মানে পুনঃস্থাপন না করে পুনঃস্থাপন না করে তার মানে আমি আবারও বলছি যে বল একটা উঠাবো সেটা দেখব এবার নিজের কাছে রাখব ব্যাগের ভিতরে আর ফেলব না এটা হলো পুনঃস্থাপন না করা আচ্ছা আর এই উইথ রিপ্লেসমেন্ট বা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক যখন সামনে আসবে তখন মনে রাখতে হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা করে বল উঠাতে হবে অর্থাৎ এর আগের অঙ্কটিতে যেরকম দুইটা বল উঠানো হলো এ কারণে আমরা লিখলাম দুটা বল যদি কালো হয় তাহলে সেভেন সি টু অর্থাৎ একবারে দুইটা বল উঠানো হয়েছিল কিন্তু উইথ রিপ্লেসমেন্ট বা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের কথা যখন অঙ্কে থাকবে তখন প্রত্যেকবার এক একটা করে বল উঠাইতে হবে এই বিষয়টা একটু মনে রাখতে হবে ওকে তো আমরা এখানে একটু চলে যাই এখানে আমরা পি সমান সমান লিখব বলছে বল দুইটা বল উঠানো হবে একটা ব্ল্যাক হবে এবং একটা গ্রিন হবে তার মানে একটা যদি ব্ল্যাক বল হতে হয় তাহলে এখানে ব্ল্যাক বল আছে মোট সাতটা তো এই সাতটা বল থেকে সর্বপ্রথম একটা বল আসবে এখানে হচ্ছে ব্ল্যাক অর গ্রিন দুইটা বল উঠাবো তো দুইটা বল হয় ব্ল্যাক হবে অথবা দুইটা বল গ্রিন হবে আচ্ছা তো ব্ল্যাক ধরে নিলাম দুইটা বল ব্ল্যাক হবে সর্বপ্রথম আমি দেখি এই দুইটা ব্ল্যাক হবে তার সম্ভাবনা যদি নির্ণয় করি তাহলে এখানে সাতটা ব্ল্যাক বল আছে তার থেকে একটা বল আসবে প্রথমে টোটাল বিশটা বল আছে তো তার থেকে একটা বল আসবে আমি বলছি যখন 
উইথ রিপ্লেসমেন্ট বা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের কথা থাকবে তখন এক একটা করে বল উঠাইতে হবে তো প্রথম যে বলটা উঠালাম ধরে নিলাম সে বলটা বিলাক হবে তাহলে সাতটা থেকে একটা আসলো বিশটা থেকে একটা আসলো ওকে এবার দ্বিতীয়বার আরেকটা বল উঠাবো কারণ এখানে দুইটা বল উঠানোর কথা বলা হয়েছে এই যে তো যে কারণে সেকেন্ড টাইম যখন আবার বলটা উঠাবো তখন হবে কি যে ব্ল্যাক বল তখন হয়ে যাবে ছয়টা কারণ উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট তার মানে আমি যে বলটা প্রথম উঠালাম সেটা আর ব্যাগের মধ্যে ফেলা হয় নাই যে কারণে একটা বল এখানে কমে যাবে অর্থাৎ এখানে সম্ভাবনা হবে সিক্স সি ওয়ান ডিভাইডেড উনিশ সি ওয়ান তো বিলাক বল দুইটা বল উঠাবো দুইটা বল বিলাক হওয়ার সম্ভাবনা সেটা হলো এই ওকে এবার দেখবো দুইটা বল হবে গ্রিন তো গ্রিন বল আছে কয়টা আটটা তাহলে দুইটা বল গ্রিন হতে গেলে অবশ্যই এই আটটা বল থেকেই দুইটা বল আসতে হবে তো প্রথমে আমি একটা করে বল উঠাবো কারণ এখানে যেহেতু উইথ রিপ্লেসমেন্ট বা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের কথা উল্লেখ আছে সেক্ষেত্রে এক একটা করে বল উঠবে তো প্রথম বলটা উঠালাম বলটা কি গ্রিন হতে গেলে এই আটটা বল থেকে একটা বল আসতে হবে তো যে কারণে আমরা লিখব এইট সি ওয়ান ডিভাইডেড টুয়েলভ সি ওয়ান এটা সম্ভাব্য ঘটনা বা মোট ঘটনা মোট বল ছিল বিশটা ওকে তো যেহেতু এটা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এই যে উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের অঙ্ক সেহেতু এই বলটা আর ব্যাগের ভিতরে আমরা ফেলবো না এটা দেখে নিজের কাছে রাখবো দেন আরেকটা বল যখন উঠাবো তখন এই গ্রিন বলের সংখ্যা একটা কমে যাবে তখন হয়ে যাবে সাতটা যে কারণে এখানে আমরা লিখবো সেভেন সি ওয়ান ডিভাইডেড মোট বলও একটা কমে যাবে এই জন্য উনিশ সি ওয়ান এটা হচ্ছে গ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা ওকে তাহলে একটা বল হলো ব্ল্যাক হওয়ার সম্ভাবনা এবং একটা গ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা এবার যদি আমরা একটু এটাকে ক্যালকুলেশান করি সেভেন সি ওয়ান করলে হবে সেভেন সিক্স সি ওয়ান করলে হবে সিক্স তাহলে ছয় সাতে বিয়াল্লিশ এবং এখানে এইট সাতাশটা ছাপ্পন্ন ক্যালকুলেশান করলে জাস্ট আমরা কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটা পেয়ে যাবো ছাব্বিশ ওকে এবার চলে যায় উইথ রিপ্লেসমেন্ট উইথ রিপ্লেসমেন্ট খুব সহজ আচ্ছা উইথ রিপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে এরকম যে দুইটা বল উঠাবো একটা বল ব্ল্যাক হবে অথবা গ্রিন হবে তাহলে ব্ল্যাক হতে গেলে প্রথম দুইটা বল গ্রিন হবে আচ্ছা গ্রিন হতে গেলে আমরা দেখব যে সরি প্রথম দুইটা বল হবে ব্ল্যাক এখানে ব্ল্যাক বল আছে সাতটা তাহলে সাতটা থেকে একটা আসবে সো আমরা এখানে লিখবো সেভেন সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান ইন্টু সেভেন সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান উইথ রিপ্লেসমেন্ট যেহেতু বলটা উঠাবো দেখব কালো আবার ব্যাগের ভিতরেই রাখব সুতরাং এখানে বিষয়টা হলো কোনো বলই কমবে না উইথ রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বল দেখে আবার ব্যাগের ভিতরে ফেলে দিব যে কারণে প্রত্যেকবারই বলের সংখ্যা সেভেন থাকবে এখানে বলের সংখ্যা একটাও কমবে না যেহেতু এটা উইথ রিপ্লেসমেন্ট এ কারণে আমরা লিখবো সেভেন সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান এবার পুনরায় যে বলটা উঠাবো সেটাও সেভেন সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান প্লাস এখানে দেখবো যদি গ্রিন হতে হয় তাহলে এবার গ্রিন বল থেকে আসতে হবে গ্রিন বল আছে আটটা তো যে কারণে আমরা লিখবো এইট সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান প্রথম বলটা ওঠার সম্ভাবনা আবার দ্বিতীয় যে বলটা সেটাও এইট সি ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি সি ওয়ান কারণ এখানে যেহেতু রিপ্লেসমেন্টের কথা উল্লেখ আছে এক একটা করে বল উঠাইতে হবে তো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখুন এখানে যখন উইথ রিপ্লেসমেন্ট কথাটা বলা থাকবে তখন বলের সংখ্যা কখনোই কমবে না একই আর উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের কথা যখন আসবে তখন প্রত্যেকবারই একটা করে বল কমতে থাকবে পার্থক্যটা এখানে আর সবই একই আচ্ছা এবার যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশান করি তো এখানে দেখুন সেভেন সি ওয়ান করলে আসবে সেভেন এবং এখানে যদি সেভেন সি ওয়ান করি তাহলে আসবে সেভেন তো সাত সাত উনপঞ্চাশ গুণ করলে আর নিচে বিশ বিশ গুণ করলে চারশো এভাবে যদি আমরা সহজে ক্যালকুলেশান করি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এবার লসও করলে একশো তেরো ডিভাইডেড চারশো তো এটা হবে উইথ রিপ্লেসমেন্টের অ্যান্সার ওকে আর এটা হলো উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের অ্যান্সার তো এই বিষয়গুলো খুবই সহজ যদি কি না আপনারা আমার অঙ্ক টিউটোরিয়ালগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখেন কারণ এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমি আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করেছি সব অঙ্কে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় না তো যে কারণে আপনারা যদি ধারাবাহিকভাবে এটা দেখেন তাহলে এই বিষয়টা অনেক ভালো বুঝতে পারবেন আসলে এই রিপ্লেসমেন্টের অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাদের তো প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষায় এই অঙ্কগুলো আসতে দেখা যায় তো এই জন্য এই রিপ্লেসমেন্টের অঙ্কগুলো একটু ভালোভাবে বুঝবেন আশা করি অনেক ভালো বুঝতে পারবেন যদি টিউটোরিয়ালগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখেন কারণ আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে এই বিষয়গুলো অনেকভাবে আলোচনা করেছি যে সেভেন সি ওয়ান সিটা কেমন কেন আসবে সম্ভাব্য ঘটনা মোট ঘটনা নিয়ে 
অনেক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আশা করি আপনারা এই অঙ্কটিও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই সামনে আরও একটা অঙ্ক নিয়ে আবার চলে আসব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আর নেক্সট ডিটেল দেখার আমন্ত্রণ আসছে আজকে এই পর্যন্ত সবাই আল্লাহ হাফিজ